এমসিকিউ আমরা এখানে সমাধান করব এই ভিডিওতে যতগুলো এমসিকিউ রয়েছে এখানে বলেছে নাও এখন রিড দা নোটস নোট গুলো পড়ো এখানে আমাদের গাইডের নোট নয় এখানে আমাদের এর আগে একটা বিষয় এখানে লেখা দেওয়া ছিল এই এই নোটটা আমাদেরকে পড়তে বলেছে কি বিষয়ে অন ভয়েস ভয়েস বিষয়ে এগেইন আবার পড়ো অ্যান্ড অ্যান্ড সার্কল এবং সার্কল দাও দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইন পেয়ার্স অর গ্রুপস তাহলে এখানে তোমাদের যেটা সঠিক অ্যান্সার হবে সেখানে তোমরা সার্কেল দিবে বা বৃত্ত আঁকবে তাহলে আমরা প্রশ্ন করব এবং এই তিনটার মধ্যে যেটা সঠিক সেটাতে আমরা গোল দাগ দেব এখানে বলেছে ভয়েস টেলস আস ভয়েস আমাদেরকে বলে দেয় দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ড্যাশ কিসের মধ্যে সম্পর্ক সেটা আমাদের সেই রিলেশন বলে দেয় নাউন প্রোনাউন অ্যান্ড ভার্ব এইটাতে কিন্তু আমাদের প্রোনাউন নাউন এগুলোর সাথে ভার্বের সম্পর্ক বুঝায় না সাবজেক্ট প্রোনাউন অ্যান্ড ভার্ব সাবজেক্ট ভার্ব অ্যান্ড অবজেক্ট তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি শেষের নাম্বার বা তিন নাম্বারটা সাবজেক্ট ভার্ব এবং অবজেক্ট এগুলোর মধ্যে রিলেশন এখানে বলে দেয় তারপরে বি নাম্বার ইন অ্যাক্টিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ ভয়েসে দ্য ফোকাস ইজ অন কার উপরে থাকে সেটা হু ইজ ডুইং কে করছে নাকি হোয়াট ইজ ডুইং কি করছে হাউ ইজ ডুইং কিভাবে করছে আমরা জানি যে এখানে অ্যাক্টিভ ভয়েসে সাবজেক্টকে গুরুত্ব দেয় তাহলে হু দ্বারা প্রশ্ন করলে যেটা অ্যান্সার হয় সেটা হলো সাবজেক্ট হয় সুতরাং আমরা এখানে এই যে এক নাম্বার এখানে আমরা কি দিব সার্কেল দেব আর হোয়াট ইজ ডুইং এটা হলো অবজেক্টকে ফোকাস করছে হাউ ইজ ডুইং এটা হলো অ্যাডভার্বকে ফোকাস করছে কিভাবে যাচ্ছে ধীরে নাকি আসতে সুতরাং আমাদের সঠিক অ্যান্সার হবে এই মানে নাম্বার ওয়ান তারপরে নাম্বার সি বলেছে টু রাইট অ্যান অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স একটা অ্যাক্টিভ বাক্যকে লিখতে উইথ সেন্টেন্স স্ট্রাকচার উইল ইউ ফলো তুমি কোন স্ট্রাকচার ফলো করবে সাবজেক্ট অবজেক্ট ভার্ব নাকি সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট নাকি অবজেক্ট ভার্ব সাবজেক্ট আমরা যদি ভালো করে খেয়াল করি তাহলে অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সে প্রথমেই আমাদের সাবজেক্ট আসে তাহলে আমাদের এই তিন নাম্বার বাদ গেল তিন নাম্বার আমাদের এখানে হচ্ছে না কারণ প্রথমে সাবজেক্ট নাই তাহলে এক হবে না দুই হবে আবার খেয়াল করি এই দুটোর মধ্যে সাবজেক্টের পরেই কিন্তু অবজেক্ট আসে না আই রাইস ইট হয় না আই ইট রাইস তাহলে সাবজেক্টের পরে ভার বসে তারপরে অবজেক্ট সুতরাং আমরা দুই নাম্বারে টিক দেব এরপরে টু রাইট আ প্যাসিভ সেন্টেন্স প্যাসিভ বাক্য লেখার ক্ষেত্রে উইচ সেন্টেন্স স্ট্রাকচার কোন সেন্টেন্স স্ট্রাকচার উইল ইউ ফলো তুমি অনুসরণ করবে এখানে এস দ্বারা সাবজেক্ট এজেন্ট দ্বারা বোঝাচ্ছে যে সাবজেক্টের স্থলাভিষিক্ত মনে করো যে যেটার আগে বাই থাকে যেমন মিনা থাকলে বাই মিনা রাজু থাকলে বাই রাজু এই যে বাই মিনা বাই রাজু বাই আকাশ বাই হিম এগুলো থাকে এগুলোকে কি বলা হয় এজেন্ট বলা হয় আমরা জানি সেই এজেন্টটা কিন্তু একদম শেষে থাকে তাহলে আমরা নির্দ্বিধায় এইটা দিতে পারি কারণ এজেন্ট একদম এখানেই কিন্তু শেষে আছে আর প্রথমে সাবজেক্ট থাকে তারপরে ভাব তো থাকবে সুতরাং তিন নাম্বারটাই সঠিক এরপরে ই নাম্বার দ্য ড্যাশ অফ অ্যান অ্যাক্টিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ ভয়েসের ড্যাশ বিকামস দ্য ড্যাশ অফ প্যাসিভ ভয়েস প্যাসিভ ভয়েসের ড্যাশ হয়ে যায় তার মানে যদি আমরা এখানে সাবজেক্ট ধরি এইটা যদি এখানে ধরি তাহলে অবজেক্ট এখানে হবে তাহলে দেখি দ্য সাবজেক্ট অফ অ্যান প্যাসিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ ভয়েস বিকামস অবজেক্ট অফ অফ আ প্যাসিভ তাহলে আমরা এইটার সাথে মিলছে না আমরা এই যে বি নাম্বার বা টু নাম্বার প্রথমে আমরা অবজেক্ট দেব এখানে তারপরে এখানে সাবজেক্ট দেব কারণ অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট যেটা সেটাই এসে প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট হয় সুতরাং আমাদের সঠিক অ্যান্সার হলো টু নাম্বার এরপরে ইন আ প্যাসিভ ভয়েস প্যাসিভ ভয়েসে দ্য মেইন ভার্ভ ইজ অলওয়েজ ইন দ্য পাস পার্টিসিপল এটা আমরা জানি কারণ প্যাসিভ ভয়েসে 
অবশ্যই পাস্ট পার্টিসিপল মেন ভার্বটা লাগবে মেন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম দরকার হবে সুতরাং আমরা সঠিক অ্যান্সার দিব একদম দেখো যে নিচেরটা পাস্ট পার্টিসিপল পাস্ট পারফেক্ট নয় কিন্তু এখানে কিন্তু মানে কনফিউশন হতে পারে পাস্ট পার্টিসিপল এরপরে ইন আ পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস দ্য অক্সিলিয়ারি ভার্ব ওয়াজ উইল বি চেঞ্জ টু আচ্ছা তাহলে ওয়াজ এই অক্সিলিয়ারি ভার্বটা চেঞ্জ হয়ে কি হবে ওয়াজ বিং মানে অবশ্যই যেহেতু কন্টিনিউয়াস আছে অবশ্যই সেখানে বিং লাগবে তাহলে ওয়াজ এর সাথে বিং যুক্ত হলে এই যে টু নাম্বার এটাই হচ্ছে ওয়াজ বিং আর এরপরে নাম্বার এইট টু ফাইন্ড দ্য অবজেক্ট অফ আ ভার্ব একটা ভার্বের অবজেক্ট খুঁজে বের করতে ইউ উইল আস্ক দ্য ভার্ব টু ড্যাশ মানে ভার্বকে তুমি কি দ্বারা প্রশ্ন করবে হু দ্বারা এবং হুম দ্বারা প্রশ্ন করলে তো এখানে আমরা সাবজেক্ট পাই আর হোয়াট এবং হু কি এবং কে এটা দ্বারাও কিন্তু আমরা অবজেক্ট পাচ্ছি না আমরা অবজেক্ট পাচ্ছি হোয়াট এবং হুম দ্বারা প্রশ্ন করলে কে কি বলে যে হোয়াট কি অ্যান্ড হুম এবং কাকে কি এবং কাকে এই কি এবং কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলেই আমরা কেবল অবজেক্ট পাই সুতরাং সঠিক অ্যান্সার নাম্বার থ্রি এরপরে মাই ফাদার ইজ আ ড্যাশ অবজেক্ট নাকি অ্যান্ড ড্যাশ অবজেক্ট যাই হোক এখানে আমাদের যেটা বসবে সেটা অনুযায়ী এ অথবা অ্যান হবে এটার আমাদের চেঞ্জ করার দরকার নাই আমরা এখানে দেখছি যে মাই ফাদার আমার পিতা এখানে ফাদার বলতে একজন মানুষকে বোঝানো হচ্ছে আমরা জানি যে মানুষ বা কোনো এনিম্যাল বুঝালে বা যাদের জীবন আছে তাদেরকে বুঝালে সাধারণত কি হয় ডিরেক্ট অবজেক্ট হয় আসলে জীবন থাকলেই যে ডিরেক্ট অবজেক্ট হবে তা নয় দেখো যে আসলে এখানে মানুষ এবং প্রাণী যেগুলো নড়াচড়া করতে পারে এইগুলোকে সাধারণত ডিরেক্ট অবজেক্ট বলা হয় ইনডিরেক্ট অবজেক্ট বলা হয় আর ডিরেক্ট অবজেক্ট হলো যেগুলোর জীবন নাই যেমন পেন বুক এগুলো হলো ডিরেক্ট অবজেক্ট সুতরাং আমরা এখানে টু নাম্বারটা দিব যেহেতু মাই ফাদার এটা হলো একটা লিভিং বিং সুতরাং সঠিক অ্যান্সার হলো ইনডিরেক্ট অবজেক্ট এরপরে দ্য অবজেক্ট ফর্ম অব দে দে এই শব্দের অবজেক্ট ফর্ম হলো দেম আর দেয়ার হলো পসেসিভ ফর্ম সুতরাং দোষ তো বাদ যাবে দেয়ার এটা হলো না কেন কারণ এটা হলো পসেসিভ ফর্ম আর দেম এটা হলো আমাদের অবজেক্ট ফর্ম খেয়াল করে দেখো আমরা যদি বলি যে আই গিভ দেম আমরা তাদেরকে দিলাম আ চান্স আমরা তাদেরকে একটা চান্স দিলাম সুযোগ দিলাম তাহলে কাদেরকে দিলাম দেম তাদেরকে সুতরাং এই দেম এটাই অবজেক্ট হতে পারে সুতরাং দেমই হলো অবজেক্ট ফর্ম এই সবগুলো বা দশটা এম সি কিউ আমরা শেষ করলাম পরের অংশটা পরের ভিডিওতে দেখবো ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাত